สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รามาคิดดีไลฟ์กับนนทนัทการประสบสายพรกุลนะคะวันนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขค่ะ17เมษายนนะคะก็ต่อเนื่องมาจากหลังเทศกาลวันสงกรานต์นั่นเองหลายๆคนที่ทํางานเอกชนก็ยังอาจจะหยุดกันต่อเนื่องยาวนานอยู่กับครอบครัวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นอาทิตย์แบบนี้เลยด้วยนะคะแต่ว่าทางรามาคิดดีไลฟ์ของเราก็ยังคงไม่หยุดที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระค่ะที่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับความสดใสและก็ความรู้ที่คุณพ่อคุณแม่จะนําไปดูแลเด็กๆแล้วก็ลูกรักกันต่อไปด้วยค่ะรวมถึงเราก็จะได้รับเกียรตินะคะจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้ความรู้กันเป็นประจําด้วยวันนี้เรื่องที่มาพูดคุยกันนั้นน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพูดไม่ชัดของเด็กๆแต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาที่บางทีอาจจะซ่อนเร้นและคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบนะคะนั่นคือสาเหตุจากเพดานโบที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในแล้วก็ไม่ทราบแต่ว่าทําให้เด็กๆหรือว่าลูกของเราเกิดการพูดไม่ชัดกันได้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงศ์ฉัดดอกไม้ไพรอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะยังไงติดตามกันให้ได้ค่ะและแน่นอนอย่างที่บอกว่าวันนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขนะคะเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันแน่นอนค่ะโดยคิดดีไลฟ์ทริปในวันนี้พิธีกรน้อยจะพาไปเที่ยวกับน้องไอซ์นะคะจะไปแถวๆท่าเตียนนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พลาดไม่ได้นะคะส่วนคิดดีไลฟ์นิวส์ในวันนี้ก็แน่นอนค่ะมีข่าวดีๆมาฝากกันด้วยเป็นยังไงไปชมกันนะคะหลังปีใหม่ไทยกันแล้วนะคะช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแบบนี้แน่นอนจะต้องมีการจับจ่ายใช้ซอยช้อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆในการจับจ่ายใช้สอยอย่างคุ้มค่ามาฝากกันค่ะการไปจ่ายตลาดไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่ไหนๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วว่าต้องคิดเยอะวางแผนเอาไว้สำหรับหลายๆครอบครัวแต่ว่าถ้าหากต้องการตัดทอนค่าใช้จ่ายถนอมเงินในกระเป๋าของเรานะคะเราก็ต้องมีการลงมือลงแรงกันสักนิดนึงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยค่ะลำดับแรกนะคะให้กำหนดราคาอาหารกันก่อนเลยค่ะวางลิมิตให้ตัวเองแล้วก็ลิสต์รายการต่างๆรวมถึงราคาอาหารทั้งหมดลงไปแล้วลำดับที่2ก็คือต้องทำตามลิสต์ที่กำหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดอย่าซื้อของที่บังเอิญเห็นแล้วอยากได้ขึ้นมาอย่างเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าหากเป็นขอลดราคาที่สามารถเก็บระยะเวลาเอาไว้ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นที่ซื้อขึ้นมาเพราะว่าเจอช่วงเซลล์เป็นพิเศษอันนี้คุณแม่บ้านชอบนะคะต่อมาค่ะต้องมีการสืบราคากันด้วยค่ะควรไปสืบราคาสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นว่ากี่บาทกี่สตางค์เพราะว่าจะช่วยให้ทราบได้นะคะแทบจะในทันทีด้วยว่าราคาที่เห็นอยู่นั้นถูกหรือแพงและควรซื้อหรือไม่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเทียบกันตรงข้างหน้าเคาน์เตอร์ของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่อมาค่ะเป็นการกินตามฤดูกาลกันด้วยนะะการที่เราจับจ่ายใช้สอยซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาลทานกำหนดงบเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อผักผลไม้ที่ราคาเกินงบที่เรากำหนดนอกจากนั้นแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเราจะได้ของที่สดใหม่เสมอแน่นอนผักผลไม้ที่สดใหม่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่านั่นเองนะคะต่อมาค่ะอย่าลืมซื้อสินค้าราคาประหยัดค่ะที่เพราะว่าถ้าหากซื้อแพงเกินไปเนี่ยอาจจะต้องทําให้เราเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์การประหยัดเงินไว้ดีที่สุดนะคะด้วยการซื้อสินค้าราคาประหยัดที่ทางแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะจัดหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเป็นประจําทุกๆอาทิตย์เลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะวิธีง่ายๆดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนั่นคือการเลือกรับประทานผักค่ะผักธรรมดาธรรมดาอย่างแครอทเมื่อเขือเทศกระหล่ำและบรอกโคลีมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์มากแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกที่สดใหม่มีตามฤดูกาลเพราะว่าจะท
ต่อมานะคะซื้ออาหารกระป๋องค่ะอาหารพื้นๆแบบเดิมๆง่ายๆอย่างถั่วอบซอสเป็นอาหารที่ราคาไม่แพงแล้วก็อุดมไปด้วยโปรโตีนด้วยนะคะลำดับต่อมาค่ะให้สอบถามกับพนักงานด้วยนะคะลองคุยกับพนักงานที่อยู่ที่ชั้นของการคายเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อปลาดูเพราะว่าคนขายแต่ละคนก็จะทราบนะคะว่าวิธีการแล่แบบไหนจะดีที่สุดชิ้นไหนดีที่สุดถูกที่สุดแล้วก็เพิ่งจะหั่นแล่กันแบบสดๆที่สุดด้วยค่ะต่อมาเคล็ดลับง่ายๆก็คือการกินรับประทานเรียนแบบรุ่นคุณปู่คุณย่านะคะเพราะว่าซุปที่ทำเองอย่างคุณปู่คุณย่าทำนะคะหรือแม้แต่การซื้อไก่ทั้งตัวมาทำไม่ได้ซื้อเฉพาะส่วนที่นุ่มตรงส่วนหน้าอกที่มีราคาแพงก็จะทำให้ประหยัดแล้วก็รับประทานกันได้ทั้งครอบครัวอีกด้วยค่ะต่อมาการใช้ตู้เย็นให้เป็นประโยชน์นะคะเราสามารถประหยัดเงินได้มากด้วยการนำของกินอย่างขนมปังอาหารที่กินไม่หมดของสดๆอย่างมะนาวขิงข่าและอื่นๆก็สามารถนำไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เอาไว้รับประทานวันหลังจะได้ไม่เน่าเสียก่อนเวลาอันควรนั่นเองค่ะเพราะตอนนี้ก็หน้าร้อนหรือดูร้อนกันแล้วด้วยนะคะต่อมางดซื้อของกินนอกบ้านค่ะเพราะว่ามีอาหารมากมายที่ใช้เวลาทำง่ายๆแค่ไม่กี่นาทีอย่างเช่นไข่เจียวถ้าหากเรามือทำเองเนี่ยโอ้โหจะมีเงินพอเหลือที่จะซื้อของจำเป็นอื่นๆนะคะแล้วก็ถ้ากินเหลือมากพอก็เก็บใส่ตู้เย็นวันรุ่งขึ้นก็ยังมีอาหารอร่อยอร่อยให้กินกันค่ะต่อมาปลูกผักกินเองนะคะพืชผักบางประเภทอย่างเช่นฟักทองถั่วและมะเขือเทศก็ปลูกกินเองได้แล้วก็ประหยัดกว่าการควักกระเป๋าซื้อแล้วก็ทำให้ดูแลได้ไม่ยากอีกด้วยค่ะต่อมานะคะลองนำผักที่เหลือเนี่ยนะคะมาดองกันดูค่ะการดองผักกินเองอย่างเช่นฟักทองถั่วมะเขือเทศก็สามารถดองไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นแล้วก็ประหยัดกว่าการควักกระเป๋าซื้อแบบที่ดองแล้วอีกด้วยนะคะแล้วก็ดูแลได้ไม่ยากด้วยค่ะสุดท้ายนะคะการที่เราสามารถปลูกผักกินเองค่ะปลูกแบบง่ายๆนะคะก็ทำให้นอกจากจะเป็นกิจกรรมยามว่างที่แสนเพลิดเพลินก็ได้ผักที่ปลอดภัยมั่นใจในความสะอาดนะคะแล้วก็เป็นความสวยงามเป็นอาหารทางสายตาได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะปลูกผักกินเองนี่อยากให้ได้จัดพื้นที่ข้างหลังบ้านสักเล็กน้อยพืชผักสวนครัวต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีปลูกผักแนวตั้งด้วยก็นำมาปลูกแบบผักที่สามารถกินเองได้ไว้ในบ้านของเราเลยนะคะสุดท้ายค่ะกินทุกอย่างไม่ทิ้งคว้างอาหารต่างๆเด็ดขาดนะคะผักไหนที่เริ่มไม่สดก็เอาไปใส่ซุปเช่นเดียวกับนมที่เริ่มไม่สดก็นำไปทำสโคนได้เครื่องปรุงไหนที่ราคาแพงหน่อยอย่างน้ำมันมะพร้าวก็เอาไปแช่ตู้เย็นจะได้ใช้ได้นานๆใช้จนหมดจนหยดสุดท้ายนะคะและท้ายที่สุดการกินอาหารที่เหลือไว้ให้หมดก่อนแล้วค่อยทาสาหรับมื้อต่อไปอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่เราสามารถทาได้นั่นเองค่ะอย่าลืมลองนำไปทำตามกันดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆที่ทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ได้อย่างมากมายแบบที่คุณคิดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เราจะพาไปเที่ยวกันในช่วงคิดดีไลฟ์ทริปกับพิธีกรน้อยของเราที่จะไปลุยภาคสนามไปที่ไหนไปด้วยกันเลยค่ะนี่นะคะพิธีกรน้อยของเราค่ะจะพาไปเที่ยวกันที่วัดพระเชตุพลวิมงมังคลารามราชวรามหาวิหารตอนแรกนะคะจะสนุกขนาดไหนแล้วก็สวยงามมากๆขนาดไหนเนี่ยติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องไอพิธีกรน้อยรามาคิดดีไลท์สภาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่วัดพระเชตุพลวิมงมังคลารามราชาวรามหาวิหารหรือวัดโพค่ะซึ่งวัดนี้นะคะก็ตั้งอยู่บริเวณท่าเตียนค่ะและที่สําคัญนะคะวัดนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยค่ะพร้อมแล้วเราเข้าไปดูกันเลยค่ะไปเลยผู้ชมคะวัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยชาวบ้านค่ะในสมัยรัชกาลที่1วัดโพได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่3มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพขึ้นอีกครั้งและมีการจารึกวิชาความรู้ต่างๆลงแผ่นศิลาแล้วนำมาติดตามอาคารภายในวัดด้วยเหตุนี้ทำให้วัดโพได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยและที่สำคัญนะคะองค์กรยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจาแห่งโลกอีกด้วยค่ะเรือนพรน้องไอนะอ๋ภาพว่ากิจกรรมฝาผนังใช่ไหมก่อนจะถามพ่อบ้านเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันโพโบสถหลังนี้เนี่ยสร้างในสมัยของรัชกาลที่หนึ่งรอหนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเราสร้างขึ้นมานะครับมาขยายใหญ่ในสมัยของรัชกาลที่สามนะเมื่อกี้ที่น้องไอถามภาพจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดโพเนี่ยดูภาพที่เห็นบ้านหน้าต่างบานประตูไหมลูกเห็นไหมต่ำลงมาเนี่ยเขาจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับภิกษุเอตัดทัศคะคืออะไรลูกไม่รู้เลยใช่ไหมภิกษุเอตัดทัศคะก็คือภิกษุที่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยยกย่องให้เป็นเลิศในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลนะภาษาลิบุตรเป็นเลิศในด้านไหนอ่าภาษาลิบุตรเป็นเลิศในด้านด้านปัญญาก็จะอยู่ตรงบริเวณช่องระหว่างบานประตูกับพระโมคคัลนะก็จะมีประวัติเรื่องราวของท่านอยู่อ่าส่วนต่อมาภาพถัดบานหน้าต่างขึ้นไปพันบานประตูขึ้นไปนะครับจะเป็นการเขียนเรื่องนิทานชาดกมหรสพต่างๆนะที่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยมาเพนเพียนนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยสดงดงามแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะในวัดนะเดิมทีเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดโพนะครับอยู่ที่วัดสาราสีสีหน้าหรือว่าวัดคูหาสวรรค์พระพุทธรูปองค์นี้เลยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่นะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าพระพุทธเทวปฏิมากรเทวะก็คือเทวดาปฏิมังกรก็คือความสวยสดงดงามเพราะฉะนั้นในพุทธรูปก็เลยแปลเป็นไทยโดยความหมายก็คือพระพุทธรูปที่มีความสวยสดงดงามดุจเทวดาสร้างขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามได้เดินทางมาที่วัดโพเนี่ยนอกจากจะได้ขอพรจากพระพุทธรูปแล้วเนี่ยใต้ฐานใต้ฐานของพระพุทธรูปเนี่ยก็จะมีบรรจุพัสรีละลังคาหรือว่าอัฐิของล้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งอยู่บ่งบอกให้รู้ว่าวัดโพเนี่ยเป็นวัดประจํารัชกาลที่หนึ่งนะครับแต่รัชกาลที่หนึ่งไม่ได้นํามาบรรจุเองนะรัชกาลที่สี่ลูกนำมาบรรจุเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามียอดนพนพดลสเวตชัดเนี่ยก็คือกลางให้พระมหากษัตริย์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือใครพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาพระโมคคัลนะเออพระโมคคัลนะกับพระสารีบุตรนะครับแล้วก็มีพระอรหันต์แปดทิศนะมันประดิษฐานอยู่ภายในพวกโบสถนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สําคัญมากเป็นสถานที่ถือว่าเป็นสถานที่แรกของวัดโพเลยพุทธรูปองนี้เนี่ยเป็นเนื้อสำลิดนะสร้างในสมัยของอกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
ความสวยงามของวัดโพยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยค่ะ
สนุกมากๆเลยค่ะน้องไอซ์แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ใครยังว่างอยู่ไปเที่ยวกันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเรื่องปัญหาการพูดไม่ชัดของเด็กๆกันเอ๊ะถ้ามาจากสาเหตุของเพดานโบนั้นเกิดจากอะไรแล้วป้องกันแก้ไขได้หรือไม่ดูแลยังไงช่วงหน้าพบกับคุณหมอแน่นอนค่ะ